హలో నమస్తే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా సారీని యాక్సెప్ట్ చేయండి మీరందరూ ఎందుకంటే లాస్ట్ బ్లాగ్లో వాయిస్ ఓవర్ చాలా ఇబ్బందిగా అనిపించింది వినడానికి నాకే బాగా ఇబ్బందిగా అనిపించింది నేను నేనే చూసుకోవాల్సింది అది నా మిస్టేకే సారీ వెరీ సారీ ఫర్ దట్ ఇంకా నుంచి అలా అవ్వకుండా చూసుకుంటాను ఏంటంటే వీడియో ఎక్స్పోర్ట్ చేసినప్పుడు నేను స్టార్టింగ్లో ఒకటి అభి వాయిస్ ఉంది కదా అభి మాట్లాడేటప్పుడు అదొకటి చూసుకున్నాను అది బాగుంది కదా అని చెప్పేసి మిగతా అదంతా చూడకుండా పెట్టేశాను పెట్టేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి చూసుకుందాం అని చూస్తే చాలా చాలా ఘోరంగా ఉంది అనుకున్నాను అప్పుడే ఆ వీడియో తీసేద్దాము అనిపించింది కానీ ఒకసారి పెట్టిన వీడియో తీసేస్తే బాగుండదు కదా అనే థాట్తో ఇంకా తీసేయలేదండి బట్ మీరు మాత్రం చాలా చాలా స్వీట్ బాగా అర్థం చేసుకున్నారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి ఇంక నుంచి అయితే అలాంటి మిస్టేక్స్ కాకుండా చూసుకుంటాను సో ఈ అండ్ ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ని కూడా ఇగ్నోర్ చేసేసేయండి ఎందుకంటే బయట లైటింగ్ అస్సలు లేదు బాగా కొద్దిగా క్రౌడీగా ఉన్నట్టు అనిపించింది అందుకే నేను ఇక్కడ వచ్చి చెప్పాల్సి వస్తుంది ఎనీవేస్ మీరైతే బ్లాగ్ని కంటిన్యూ చేయండి అన్నట్టు చెప్పడం మర్చిపోయాను అందరికీ మెరీ క్రిస్మస్ ఎవరైతే క్రిస్మస్ని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారో వాళ్ళందరూ చాలా హ్యాపీగా సెలబ్రేట్ చేసుకోండి కేక్స్ కట్ చేయండి మా ఇంట్లో మేము కూడా క్రిస్మస్ ట్రీ పెట్టాం చూడండి పెట్టకపోతే ఇంకేం లేదు మాకు చుక్కలు కనిపిస్తాయి అండ్ కింద మీకు ఒక లెటర్ కనిపిస్తుందా ఆ పండు శాంటాకి లెటర్ కూడా రాసి పెట్టింది తన విషయస్ అన్ని రాసి పెట్టింది ఇంకా అవన్నీ ఫుల్ఫిల్ చేయాలన్నమాట ఇప్పుడు మేము యాక్చువల్గా అయితే క్రిస్మస్ ఈవ్ రోజే అంటే ముందు రోజు ఈవినింగే ఇవన్నీ తీసుకొని ఈ విషయస్ అన్నీ చూసి తీసుకొచ్చేవాళ్ళం బట్ ఈసారి కొద్దిగా లేట్ అయింది మేబీ రేపు కొద్దిగా నిదానంగా జరుగుతాయి అనమాట ఈ విషయస్ ఫుల్ఫిల్ అవుతాయి ఎన్ని రాసి పెట్టింది చూడండి జ్యువెలరీ టాయ్స్ పప్పి ఇవి కాకుండా మళ్ళీ శాంటాకు ఒక బిస్కెట్ కూడా వేసింది చూడండి యు ఆర్ ద బెస్ట్ పర్సన్ అని సో అవన్నీ తర్వాత చూసుకోవాలి మేము ఇంకా అన్నీ ఒక్కొక్కటి తీసుకురావాలి అండ్ దెన్ ఐఎమ్ సో సారీ నేను మళ్ళీ మర్చిపోయాను మీకు పిండి చూపించడము నేను పిండి వేసానండి ఇడ్లీ దోశ పిండి టూ ఇన్ వన్ బ్యాటర్ సో అది చూపించడం మర్చిపోయాను నెక్స్ట్ టైం వేసినప్పుడు షూర్గా అంటే షూర్గా చూపిస్తాను ఇప్పుడు హాలిడేస్ స్టార్ట్ అయిపోయాయి కదా లేవడమే బాగా లేట్గా లేస్తున్నాం నేను చాలాసార్లు చెప్పాను కదా ఈ మాట బట్ ఇది ఓన్లీ పిల్లలకి మాత్రమే చేయిస్తున్నాను మాకు ఇంకా తినే ఇంట్రెస్ట్ రాలేదు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయడానికి అందుకే పిల్లలకైతే పెట్టాలి కదా అని వాళ్ళిద్దరికీ స్నానాలు చేయించి పొద్దున్నే హప్ తర్వాత పెట్టేస్తున్నాను మేమేమో ఇంకా నైట్కి తినేస్తాం దోశలు అండ్ అన్నట్టు చెప్పడం మర్చిపోయాను నిన్న మేము ఒక మూవీకి వెళ్ళాము ఏంటో తెలుసా ప్రతిరోజు పండగే చాలా చాలా బాగుందండి మూవీ అయితే నాకు బాగా నచ్చింది బేసిక్గా ఏంటి అంటే మేము నేను మా హస్బెండ్ కూడా చూడలేదండి నేనైతే రివ్యూ అస్సలు చూడలేదు మా ఆయన కనీసం రేటింగ్ అన్నా చూసారంట నేనైతే రివ్యూ అస్సలు చూడకుండా వెళ్ళాను నాకైతే బాగా నచ్చింది అంటే మంచి ఫ్యామిలీ ఓరియంటెడ్ మూవీ ఎవరైనా వెళ్ళాలి అనుకుంటే ఈ హాలిడేస్లో వెళ్ళండి సో అదే చెప్దాం అనుకున్నాను హాలిడేస్ వచ్చాయి కదా మూవీకి వెళ్ళాలనుకుంటే ఆ మూవీని ఖచ్చితంగా చూడండి చాలా చాలా నచ్చుతుంది ఈ మధ్యన నేను ఇది ఒకటి కొత్తగా అలవాటు చేసుకుంటున్నాను ఏమైనా మూవీకి వెళ్ళాలి అనుకుంటే మాత్రం రివ్యూస్ అస్సలు చూడకూడదు అని ఎందుకంటే రివ్యూస్లో ఒకలాగా ఉంటుంది ఆ రివ్యూస్ మైండ్లో పెట్టుకొని వెళ్తే నిజంగానే మనకు మూవీలో రివ్యూస్లో తక్కువ రేటింగ్ ఇచ్చారంటే నిజంగానే మనకు మూవీ నచ్చదండి సో అందుకే రివ్యూస్ చూడకుండానే వెళ్తున్నాము లాస్ట్ టైం కూడా నేను ఫ్రోజన్ టూ రివ్యూ చూడలేదు ఇంకా ఏవో మూవీస్ అయితే రివ్యూనే చూడలేదు అలానే వెళ్ళాము కానీ అవి నాకు బాగా నచ్చాయి అండ్ దెన్ ఇక్కడ దోశలు అయిపోయాయా వాళ్ళకి పెట్టేసి ఇంకా తర్వాత నేను ఇంకా ఏం షూట్ చేయలేదు తెలుసా అంటే ఈ హాలిడేస్లో చెప్పాను కదా నేనే మర్చిపోతున్నాను షూట్ చేయడము అండ్ నాకు మా ఇంటిని చూపించాలంటే చాలా ఎంబారసింగ్గా ఉందండి ఎందుకో తెలుసా ఇల్లంతా రచ్చ రచ్చ చేసేస్తున్నారు నేను సర్దను నేను అక్కడ హాల్లో సర్దానంటే అవన్నీ టాయ్స్ తెచ్చి ఇక్కడ బెడ్రూమ్లో పోసేస్తున్నారు అలా మొత్తం రచ్చ రచ్చ చేసేస్తున్నారు గలీజ్ చేస్తున్నారు సో అవన్నీ నాకే చూపించడం ఇష్టం లేదు ఇంకా మీకు చూపిస్తే బాగుండదు కదా అని నేనేం తీయట్లేదు దానిని ఎత్తే ఒక్క లేదు అట్లా వీడియో తీయకోకుండా ఆగిపోతున్నాను సో అండ్ దెన్ డిన్ లంచ్కి నేను చెప్తున్నాను లంచ్కి వచ్చేసి తోటకూర పప్పు చేశాను దొండకాయ ఫ్రై చేశాను హాలిడేస్ వచ్చాయంటే అన్నట్టు చెప్పడం మర్చిపోయాను మా హస్బెండ్ కూడా లీవ్ తీసుకున్నారు నాకు ఎంత హ్యాపీగా ఉంటుందో అలాగ అందరూ ఇంట్లో ఉంటే అంటే పొద్దున పూట లేయాల్సిన పని లేదు చేయాల్సిన పని లేదు హ్యాపీగా కూర్చోవచ్చు కదా అందుకే అండ్ లంచ్కి వచ్చేసి చెప్పాను కదా అన్నం తోటకూర పప్పు చారు దొండకాయ ఫ్రై చేశాను అండ్ పక్కన ఉప్పు మిరపకాయలు కనిపిస్తున్నాయి అదొ పండు చూపించి చూడండి మా ఇంట్లో అవి అందరికీ ఫేవరెట్ ఎండల కాలం అయితే మా ఇంట్లోనే పెట్టేస్తారు
తిరిగాము చాలా శ్రమ పడ్డాం తెలుసా ఎన్ని మైల్స్ తిరిగాము దీనికోసము మైల్స్ అంటే చాలా స్టోర్స్ తిరగాల్సి వచ్చింది అందుకే అంతగా తిరిగాము ఇంతకీ ఏం వస్తువో చెప్పలేదు కదా సాఫ్రాన్ కావాలి అని నేను ఒక రెసిపీ చూశాను నాకు ఒక సజెషన్స్లో ఒక రెసిపీ వచ్చింది అది నేను ఇవాళ చూపిస్తాను మీకు సో ఆ రెసిపీ కోసమని దానికి సాఫ్రాన్ అవసరమైంది అది తెచ్చుకుందామని వెళ్తే రెగ్యులర్గా వెళ్ళే స్టోర్కే వెళ్ళచ్చు కేటీ స్టోర్కి బట్ ఇంకా వేరేవి స్టోర్స్ చూద్దాము ఇంకా చాలామంది పికిల్స్ తెలుగు సమ్ ఏదో చెప్పారండి నాకు గుర్తు రాలేదు తెలుగు ఏదో పిక్కిల్స్ చెప్పారు బాగుంటాయి అవి తెచ్చుకొని ట్రై చేయండి అని సో మేము రెగ్యులర్గా వెళ్ళే స్టోర్లో లేవు కదా అని అక్కడికి వెళ్దామని ఐ మీన్ వేరే స్టోర్స్కి వెళ్దామని వెళ్ళాం కానీ ఇక్కడైతే టెక్సస్లో నాకు నిజంగా చెప్తున్నాను ఎవరు ఫీల్ కాకండి నాకు గ్రాసరీ స్టోర్స్ అయితే అంత నచ్చట్లేదు ఎందుకు అంటే అంత పెద్దగా లేవండి మహారాజా న్యూయార్క్లో మీరు మహారాజా స్టోర్ చూసారు కదా దాని అంత లేవన్నమాట అందుకే కొద్దిగా అలవాటు పడాలి కదా అందుకే అండ్ దెన్ క్రిస్మస్ ఈ వచ్చింది లైట్స్ చూడండి ఎన్ని పెట్టారో నేను మీకు ఒక స్పెషల్ వ్లాగ్ చేయాలనుకుంటున్నాను దీని మీద లైట్స్ చాలా 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 బాగుంటాయి క్రిస్మస్ వచ్చింది అంటే మెయిన్గా లైట్స్తోనే డెకరేషన్ మొత్తం చేస్తారు అవి చూ ఇక్కడ నాకు తెలిసి యుఎస్లో ఉండేవాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరూ చూసి ఉంటారు ఇలాంటి లైట్స్ ఫెస్టివల్స్కి వెళ్ళే ఉంటారు గ్యారంటీగా అంత బాగా జరుగుతాయండి ఇది ఇంకా ఈవినింగే కాబట్టి సరిగా కనిపించట్లేదు అదే నైట్ అయి ఉంటేనా చాలా కలర్ఫుల్గా భలే కనిపిస్తాయి తెలుసా ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఫెస్టివల్ కదా వాళ్ళ ఇల్లను కూడా ఇంతే లైట్స్తో డెకరేట్ చేసుకొని ఉంటారండి మా ఇంటి చుట్టుపక్కల కూడా ఫుల్ లైట్స్తో వెలిగిపోతున్నాయి అన్ని ఇల్లు ఎంత హ్యాపీగా అనిపించిందో మనకు దీపావళి వస్తే ఎలా ఉంటుందో వీళ్ళకి క్రిస్మస్ వస్తే అలా ఉందన్నమాట అండ్ దెన్ మేము ఇక్కడ ఒక స్టోర్కి వచ్చామని చెప్పాం కదా ఇక్కడ మాకు కావాల్సిన సాఫ్రాన్ దొరకలేదు వాళ్ళని సాఫ్రాన్ కావాలి అంటే వర్మిసరి లాగుంటుందా అని అడుగుతున్నారు ఇంకేం అడగాలి చెప్పండి మేము సో అందుకే ఇంకా అక్కడి నుంచి రిటర్న్ వెళ్ళిపోయాం ఇది యాక్చువల్లీ కొద్దిగా దూరం ఉంది మా ఇంటి దగ్గర నుంచి మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇంకొక స్టోర్కి వెళ్దాం అనుకున్నాము ఏంటంటే ఆ స్టోర్ నేను సన్ రైజ్ సన్ రైజ్ స్టోర్ ఏదో ఉందండి సో అక్కడికి వెళ్దాం అనుకుంటే అక్కడికి తిప్పి తిప్పి అది ఎక్కడనో ఆపింది అనమాట జీపీఎస్లో మమ్మల్ని సో అక్కడ దొరకలేదు మాకు మాకు అసలు ఆ స్టోరే దొరకలేదు తెలుసా ఆ స్టోర్ అంటే వేరే నేమ్తో ఏదో ఉంది మరి ఆ స్టోర్ ఏమో తెలియదు జీపీఎస్లో ఒక నేమ్ కనిపిస్తుంది లైవ్లో ఒక నేమ్ కనిపిస్తుంది అక్కడి నుంచి మళ్ళీ రిటర్న్ అయ్యాము నాకేం పెడతావు ఎందుకు మా ఆయన నేను ఏమైనా చేసుకుంటా నీకెందుకు నేను కొడతాను దండం పెడితే ఏమి కొట్టద్దా ఎప్పుడు కొట్టద్దా ఒక్కసారి కొడతావు అబ్బు ఎన్నిసార్లు కొట్టినా నేను రా ఎప్పుడు కొట్టద్దు అంటావు ఎందుకు రా అలా చెప్తావు లైట్ ఇది నీకు ఆన్ చేసుకున్నావా పండు గట్టిగా చెప్పు ఎందుకు నేనెప్పుడు కొట్టారా నన్ను కొట్టేలా ఉన్నాడు వాడు వాడి మాటలు అస్సలు నమ్మకండి వాడు ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తున్నాడు నేను ఎప్పుడు కొడతానండ నిజం చెప్పాలి అంటే నేను మా ఆయన సిల్లీ ఫైటింగ్స్ చేసుకుంటూ ఉంటాం అది వాళ్ళ ముందరనే ఉంటుంది అందుకే మేబీ వాడు ఊరికే చెప్పాడో ఏమో నాకు తెలియదు కానీ ఎంత బాధపడిపోతున్నాడో చూడండి నీకు దండం పెడతా అంట ఇలా తిరుగుతూనే ఉన్నాము ఒక వన్ అవర్ పట్టింది తెలుసా తిరగడానికే సరిపోయింది మాకు తిరిగి తిరిగి మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్ళాము గెస్ట్ చేస్తారా సేమ్ స్టోర్ వెళ్ళాము మళ్ళీ కేటీ బజార్కే వెళ్ళామండి ఎప్పుడు రెగ్యులర్గా వెళ్ళే స్టోర్కే వెళ్ళాము దీని బదులు ఫస్ట్ వెళ్ళిపోయి ఉంటే ఒక పని అనిపోయేది నిజం చెప్పాలి అంటే ఇక్కడ పిక్కిల్స్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయండి ఏ స్టోర్కి వెళ్ళినా కూడా పిక్కిల్స్ అసలు ఉండట్లేదు మాకు కావాల్సినవి అయితే నేను ఉడిపివి చాలా ఎక్కువ బాగా తింటాము మేము ఉడిపివి మాకు బాగా నచ్చుతాయి అవైతే అస్సలు లేవు అండ్ ఎవరో చెప్పారు తెలుగు ఏదో నేమ్ చెప్పారండి నాకు గుర్తు రావట్లేదు అది ట్రై చేయండి బాగుంటుందని 
సో అవి కూడా చూసాము తెలుగు నేమ్తో అసలు లేనే లేవు సో అందుకే ఇంకా మాకు కావాల్సిన సాఫ్రాన్ తీసేసుకొని ఇంటికి వచ్చేసాము అండ్ బయట మేము కూడా లైట్స్ పెట్టాం చూడండి క్రిస్మస్కి ఇవి క్రిస్మస్కి కాదు నేను దీపావళికి పెట్టినవి అలానే ఉన్నాయి సో అవే పెట్టాం మళ్ళీ అండ్ నేను ఒక రెసిపీ అన్నాను కదా ఈ రెసిపీ ఎక్కడ చూసానో నేను చెప్తాను మీకు అండ్ మీకు కింద లింక్ ఇస్తానండి డిస్క్రిప్షన్లో నా ఓన్ రెసిపీ కాదు కాబట్టి హ్యాపీగా నేను చెప్తాను అది ఫస్ట్ నేను త్రీ ఫోర్త్ కప్ కర్డ్ తీసుకున్నాను పెరుగు తీసుకున్నాను అందులోకి త్రీ ఫోర్త్ కప్ కండెన్స్డ్ మిల్క్ స్వీట్ అండ్ కండెన్స్డ్ మిల్క్ ఉంటుంది కదా అది తీసుకున్నాను ఈ రెండింటిని బాగా కలుపుకుంటున్నాను ఇది ఎక్కడంటే నో అవెన్ కుకీస్ అండ్ కేక్స్ అనే ఒక ఛానల్ ఉంటుంది నాకు అది రికమెండేషన్స్లో వస్తేనే తెలిసింది అనమాట ఇది సో దాంట్లో చూశాను ఉన్నట్టుండి చూసి బాగా బాగుంది ఏదేదో ఈజీగా ఉంది అని ట్రై చేశాను తర్వాత నేను ఇక్కడ వన్ ఫోర్త్ కప్ పాలు తీసుకున్నాను సో దీన్ని కూడా బాగా కలిపేసుకోవాలి అండ్ ఇది ఎట్లా ఉందంటే జున్నులాగా ఉందండి టేస్ట్ నాకైతే బాగా నచ్చింది నా నేను అంత ఆఫ్ కోర్స్ నేను అంత తినను తర్వాత కొద్దిగా పా అది పక్కన పెట్టేసుకొని కలుపుకొని కొద్దిగా పాలు తీసుకొని అందులోకి సాఫ్రాన్ వేసుకుంటున్నాను సాఫ్రాన్ బాగా కలిపేసుకొని నాకు తెలిసి ఇది ఆప్షనలే అనుకుంటున్నాను నాకైతే టేస్ట్ చేసినప్పుడు పెద్ద ఫ్లేవర్ కూడా ఏం రాలేదండి సో కానీ కలర్కి బాగా ఉందన్నమాట సో సాఫ్రాన్ మిల్క్ కలుపుకొని మళ్ళీ ఇందులోకి వేసేసుకుంటున్నాను అంతే నేను ఏం చేశానంటే కండెన్స్డ్ మిల్క్ నాకు స్వీట్నెస్ తక్కువ వస్తుందేమో అని చెప్పేసి ఇంకా కొంచెం వేశాననమాట కండెన్స్డ్ మిల్క్ తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నానంటే థిక్నెస్ కోసం అని నేను కార్న్ ఫుల్ సారీ కార్న్ ఫ్లోర్ ఉంటుంది కదా సో అది వేస్తున్నాను అనమాట పాలల్లో బాగా కలుపుకొని యాక్చువల్లీ కస్టర్డ్ పౌడర్ ఉంటుంది కదా సో అలాగా కలిపేస్తున్నాను నేను కార్న్ ఫ్లోర్ని కలిపేస్తున్నాను అది కార్న్ ఫ్లోర్తోనే చేస్తారు కస్టర్డ్ పౌడర్ కూడా సో అందుకే థిక్నెస్ వస్తుందో రాదో అని డౌట్ వచ్చి నేను ఇలాగ పెట్టేస్తున్నాను అనమాట సో ఈ కార్న్ ఫ్లోర్ కలిపేసి తర్వాత ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక బౌల్ తీసుకొని దాంట్లోకి కొద్దిగా ఆయిల్ వేశాను నేను అనుకున్నాను నెయ్యి వేస్తే బాగుండేమో అని నేను ఆ రెసిపీలో సరిగా చూడలేదు ఆయిల్ నెయ్యో అందుకే వేసేసి ప్యాన్ ఆ గిన్నె మొత్తం బాగా పట్టించేసి ఇందులోకి వేస్తున్నాను అనమాట అండ్ పైన కొద్దిగా జీడిపప్పు వేశాను వాళ్ళేమో దాంట్లో పిస్తాచి ఉంటుంది కదా అది వేశారు నా దగ్గర అవి లేవు అని చెప్పేసి నేను ఇవి వేశాను అనమాట అండ్ పైన ఫాయిల్ పెట్టేసి ఒక స్టీమ్కి పెట్టేశానమాట ఉడికించడానికి కాదు ఆవిరికి పెట్టానమాట ఇలా ఒక నేనైతే ట్వంటీ మినిట్స్ పైన పెట్టానండి వాళ్ళు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ చెప్పారు కదా మీడియం ఫ్లేమ్లో నేను నియర్లీ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ పెట్టాను మధ్య మధ్యలో చెక్ చేసుకుంటూ ఉన్నాను అనమాట అయ్యిందా కాలేదా అని సో అయిన తర్వాత నేను తట్టుకోలేక పైన ఫాయిల్ కూడా తీసేశాను ఇంకా కాలేదు అది సగంలోనే ఉన్నప్పుడే సగం ఓపెన్ చేశాను అనమాట అండ్ తర్వాత చూడండి ఇలాగా మనకు టెస్ట్ చేస్తాం కదా జనరల్గా పోక్ చేస్తే మనకి ఫోర్క్ అయ్యింది అండ్ ఫోర్క్ కంటింది అంటే అది ఇంకా కాలేదని అండ్ ఇక్కడ చూడండి భలే ఉంది కదా ఇలా తీస్తూ ఉంటే ఒక కేక్ లాగా వచ్చింది అండ్ టేస్ట్ కూడా చాలా చాలా బాగుందండి నేను జున్నుని పెద్దగా ఏమి ఇష్టపడను బట్ మా హస్బెండ్ బాగా ఇష్టపడతారు తనకి చాలా చాలా ఇష్టం జున్ను రెసిపీని మిస్ అయ్యే వాళ్ళు ఇలా ట్రై చేయండి చాలా నచ్చుతుంది అండ్ ఇది ఒక కేక్ లాగా వచ్చింది అండ్ నాకు చెప్పడం మర్చిపోయాను ఇది చేసిన తర్వాత ఒక వన్ అవర్స్ అయిపోయినా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టండి వాళ్ళు టూ అవర్స్ చెప్పారు నేను వన్ అవర్కే తీసేసాను అయిపోయింది అనమాట వన్ అవర్లోనే సో ఇదన్నమాట ఈ రెసిపీ మీకు ఒకవేళ నచ్చితే ట్రై చేయండి చాలా చాలా బాగుంది అంటే చూడడానికి నచ్చితే ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంది రెసిపీ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఐ హోప్ మీ అందరికీ ఈ వ్లాగ్ నచ్చిందనే అనుకుంటున్నాను నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి అండ్ మీరు కానీ కొత్తగా నా ఛానల్ని చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ పక్కనే బెల్ బటన్ ఉంటుంది కదా దాన్ని ఒక్కసారి ప్రెస్ చేస్తే నేను ఎప్పుడు వీడియో చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది సో దట్ మీరు ఎప్పుడు ఫ్రీగా ఉంటే అప్పుడు చూసేయచ్చు థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే బాయ్